students welcome back to a new chapter of standard 9 mathematics that is coordinate geometry okay so before going to that chapter first we have to know some basic concept about the coordinate geometry okay so as we already know that there are many branches of mathematics obviously so uh, suppose I am writing something like in mathematics, so some branches are like algebra, geometry, arithmetic, mensurations and that coordinate geometry is one of them. Okay, so that coordinate geometry is one of the branches of mathematics which deals with the algebra as well as the geometry part. So coordinate geometry is a such part of mathematics where we will geometry ke bare mein bhi padhenge. Algebra के बारे में भी पढ़ेंगे और we can simply say that uh, geometry में हम क्या पढ़ते हैं some figures के बारे में पढ़ते हैं algebra में हम numbers के बारे में पढ़ते हैं वही numbers और figures को अगर हम combinedly करके उसको एक mathematics के branch के ऊपर लगा दें that branch is said to be or that study is said to be coordinate geometry so as we are in standard nine that is very much new concept to all of us okay so in standard 9 what we are basically going to learn is some basic concept of coordinate geometry so as we move further like in standard 10 standard 11 so we are going to learn some of the upper higher class coordinate geometry but in standard 9 there is only some basic concept about the coordinate geometry okay so let's get started so some first before going to that chapter coordinate geometry first you have to simply know about what is the concept behind coordinate geometry so here humne yahan pe kuch banaya hai sitting plan jaisa theek hai jaisa tum log exam mein baithte ho तो मान लो यहां पे एक सिटिंग प्लान बनाया गया है तो यहां पे जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और ऐसे ऊपर से नीचे को बोलते हैं क्या वर्टिकल्स ठीक है ये होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस ये होता है क्या वर्टिकल लाइंस दो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर सेट टू बी कॉलम्स दैट दैट हॉरिजॉन्टल लाइंस आर सेट टू बी कॉलम कॉलम 1 कॉलम 2 तो यहां पे कितना कॉलम है c1 c2 c3 एंड c4 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 so now the horizontal lines are said to be rows, rows. Here it is it's written rows. So here how many rows are there? Three rows. R1, R2, R3. Okay. So four columns are there. C1, C2, C3, C4. Three rows are there. R1, R2, R3. Okay. So agar me tum logo ko bolu, yahan pe maine ek red part kiya hai. Okay. Ye red part. Ye wala position ko. And I am asking. All of you that uh, just locate that particular portion. हमको कैसे पता चलेगा ये कहाँ पे है, ठीक है? तो एक बच्चा क्या बोलेगा कि सर वो C3 में belongs कर रहा है। तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि वो कौन सा कॉलम में exist कर रहा है और कौन सा particular location में वो exist कर रहा है। तो अगर बच्चा कोई बोलेगा कि सर वो तो C3 में belongs कर रहा है, obviously this is C1, column two, that is column three. तो कोई बच्चा बोलेगा सर वो तो C3 में belongs कर रहा है। बट मैं तब पूछूंगा C3 में तो यहां पे भी हो सकता है यहां पे भी हो सकता है C3 में 3 प्लेसेस आर देयर तो C3 में कहां पे होगा तो जब वैसा पूछा जाएगा कि C3 में कहां पे होगा तब हम रो का यूज करेंगे इसको बोलते हैं रो 1 इसको बोलते हैं रो 2 इसको बोलते हैं रो 3 तो ऑब्वियसली ये C3 में तो है और कहां पे है रो 2 में भी बिलोंग्स कर रहा है दैट इज माय पॉइंट हियर इट बिलोंग्स टू C3 एज वेल एज it belongs to R2 also. अगर मैं C3 only बोलूँगा, हमारा answer गलत हो सकता है, क्योंकि C3 में तो तीन plus हुए, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी हो सकता था, तो वहाँ से हम define नहीं कर सकते कि ये कहाँ पे belongs कर रहा है, तो that's why we are taking the help of row, that horizontal lines, that R1, it is R2, it is R3, so it belongs to R2 also, क्योंकि R2 में भी तो चार, अभी पूछोगे कि R2 में तो सर चार location है, लेकिन हमने already define कर लिया ना, C3 में belongs कर रहा है, तो R2 में ही है, तो अगर मैं इसको ये point को locate करूँगा, मेरा जो होगा, वो कितना होगा, R2, C4 देके हम जा पाएंगे, 
रो टू और सी सी थ्री सॉरी सी थ्री दे के हम वो बोला पॉइंट को पहुंच पाएंगे मतलब हम सी थ्री जाएंगे फिर आर टू देखेंगे कौन सा है फिर जाके वो पॉइंट में पहुंचेंगे सो व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर एग्जांपल बिकॉज हियर नाउ वी कंक्लूड समथिंग जस्ट टेक योर पेन एंड पेपर जस्ट राइट इट डाउन वट एवर इंस्ट्रक्शन और वट एवर इंफॉर्मेशन और वट एवर डेफिनेशन सर गिवन बी लो ओके सो वी कंक्लूड दैट वी नीड टू रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफाई ए लोकेशन हियर अगर मैं सी थ्री को लेके करता तो क्या मैं पहुँच पाता ये पॉइंट तक नहीं पहुँच पाता उसी के लिए हमने किसको यूज किया आर टू को भी यूज किया तो मैंने कितना पॉइंट यूज किया अगर मैं बोलता कि तुम लोगों को एक पॉइंट वन पॉइंट लेके ही उसको निकाल दो क्या तुम सी थ्री लेके निकाल पाते नहीं निकाल पाते तो हमने सी थ्री लिया एज वेल एज क्या लिया आर टू भी लिया तो हाउ मेनी रेफरेंस पॉइंट्स आर देयर हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर देर आर टू पॉइंट्स दो टू पॉइंट्स आर सेट टू बी रेफरेंस पॉइंट हम जिसको रेफर करके यहाँ तक पहुँचे दैट इज सेट टू बी रेफरेंस पॉइंट टू स्पेसिफाई ए लोकेशन हम एक लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमको दो रेफरेंस पॉइंट का जरूरत होता है सो टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट इन ए प्लेन एक पॉइंट को वैसे ही अगर मैं एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करूँ एक प्लेन में वी नीड टू रेफरेंस पॉइंट हम हमको कितना रेफरेंस पॉइंट चाहिए टू रेफरेंस पॉइंट हम वन रेफरेंस पॉइंट में कहीं भी पहुँच नहीं पाएंगे दीज पॉइंट आर सेट टू बी कोर्डिनेट्स दीज पॉइंट आर सेट वो जो दो पॉइंट हमने पढ़ेंगे अभी आगे उसको हम क्या बोलेंगे कोर्डिनेट्स एंड द टोटल स्टडी और टोटल दैट मैथमेटिक्स इज सेट टू बी कोर्डिनेट जोमेट्री ओके सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर कॉन्सेप्ट दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ओके सो नाउ इन स्टार्ट अवर कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्डिनेट जोमेट्री जस्ट लुक एट योर रिप्रेजेंटेशन सो इन प्रीवियस क्लासेस ऑफ लाइक नंबर सिस्टम इन स्टैंडर्ड एट और स्टैंडर्ड नाइन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हाउ टू रिप्रेजेंट ए पॉइंट ऑन ए सिंगल नंबर लाइन दैट इज द रियल नंबर लाइन हियर जीरो वन टू थ्री पॉजिटिव हियर नेगेटिव पॉइंट आर देयर दैट जीरो इज सेट टू बी द ओरिजिन ओके एंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द कंजिव्यूटिव नंबर आर वन यूनिट डिस्टेंस ऑब्वियसली एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस to locate one single point in one single number line but here in coordinate geometry what we are going to do just look at here okay so now coming back to some basic concept of coordinate geometry okay so let um, take your pen just write it down basic concept jo jo hum padhai kar rahe hain usi ko likhte jao ek baar mein hi khatam bhi ho jayega chapter और हमको और रिवाइज भी नहीं करना पड़ेगा और बाकी जो एक्सरसाइज वगैरह रहेगा वो तो आराम से हो जाएगा एंड जो भी डाउट्स रहेगा विल सॉल्व इन अवर डाउट क्लियरिंग क्लास इन जून ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सो हियर वी हैव टू टेक टू पॉइंट टू नंबर लाइन्स हियर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वट वी आर गोइंग टू डू दैट वी हैव टू टेक टू नंबर लाइन्स एंड दो टू नंबर लाइन्स आर वन इन द होराइजेंटल लाइन एंड वन इज द वर्टिकल लाइन होराइजेंटल मीन्स दिस वन इज द होराइजेंटल दिस वन इज द वर्टिकल बट द नंबर्स आर लाइक सेम जीरो वन टू थ्री यर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री जस्ट रोटेट इट डाउन सो इट विल बिकम ऊपर में रह जाएगा वन टू नीचे में रह जाएगा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड मिडिल पॉइंट इज जीरो दैट इज द ओरिजन दैट इज सेट टू बी होराइजेंटल लाइन दैट इज सेट टू बी वर्टिकल लाइन नाउ वी हैव टू कम्बाइन इन जीरो हमको क्या करना है यहाँ पे जीरो पॉइंट है ना यहाँ पे जीरो पॉइंट है और यहाँ पे जो जीरो पॉइंट है उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर लेके मतलब ये था ऐसा ये पॉइंट लेट टेक एन एग्जाम्पल लाइक हियर दिस दिस इज the horizontal line and this is the vertical line just take it over here and uh, place it over the zero and uh, make it 90 degree okay mutually perpendicular to each other here my perpendicular means all the angles are how much 90 degree here so here that is the horizontal line that is the vertical line okay so let's write down whatever given here okay the the horizontal line is set to be x axis so how to locate those points like here 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 and the upside 1 2 3 here minus 1 minus 2 minus 3 that point is zero obviously that is a common point so that that axis that line or that is said to be axis okay and that axis is said to be here x here we locate we locate those point as capital x capital x dash and the vertical lines are y and y dash okay so that x x dash line is said to be uh, x axis that is said to be one axis so how many x axis or 
एक्सिस का प्लूरल होता है एक्सेस ए एक्स ई एस ए एक्स ई एस और हम सिंगुलर में बोलेंगे तो एक्सिस बोलेंगे दैट हॉराइजेंटल लाइन इज सेट टू बी एक्स एक्सिस द वर्टिकल लाइन इज सेट टू बी वाई एक्सिस ओके द हॉराइजेंटल लाइन इज सेट टू बी एक्स एक्सिस द वर्टिकल लाइन इज सेट टू बी वाई एक्सिस दैट इज वाई वाई डैस द इंटरसेक्शन पॉइंट ओ यर द इंटरसेक्शन पॉइंट द मिडिल पॉइंट इट्स इज ओ इज सेट टू बी ओरिजन दैट मिडिल पॉइंट इज सेट टू बी वट ओरिजन ओके सो नाउ सम डिरेक्शन और सम साइन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑब्वियसली द राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस विल गिव द पॉजिटिव वैल्यूज एंड द अप साइड ऑफ द एक्स वाई एक्सिस हेयर द अप साइड हेयर द डाउन साइड हेयर द राइट साइड हेयर द लेफ्ट साइड सो यहाँ पर अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस मिलेगा अगर मैं ऊपर साइड जाऊँगा तो वाई का पॉजिटिव मिलेगा अगर मैं लेफ्ट साइड जाऊँगा तो एक्स का नेगेटिव निकलेगा नेगेटिव ऑफ एक्स एक्स अगर मैं नीचे में आ जाएंगे तो नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस सो हियर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस सिंपली हियर लाइक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट पुट इट ओवर हियर सेम पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव मतलब राइट साइड एंड लेफ्ट साइड विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड एंड डाउन साइड विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव सो हियर जस्ट सिंपली राइट डाउन ओ एक्स इक्वल टू पॉजिटिव एक्सिस ओ एक्स पॉजिटिव एक्सिस ओ वाई पॉजिटिव वाई एक्सिस ओ एक्स डैस नेगेटिव एक्स एक्सिस ओ वाई डैस नेगेटिव वाई एक्सिस वेरी सिंपल ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन सो क्लियर ऑल ऑफ यू दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट हॉराजेंटल लाइन वर्टिकल लाइन प्लेस ऑफ प्लेस ओवर हियर टू बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर 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 मीन्स नाइन्टी डिग्री फॉर्म कर रहा होगा परपेंडिकुलर के फॉर्म में रखेंगे ठीक है दैट इज मीन्स दैट मीन्स 90 डिग्री फॉर्म में रखेंगे तो वहाँ पे इन टू एक्सेस आर देर वन इज एक्स एक्सेस द हॉराजेंटल लाइन इज सेट टू बी एक्स एक्सेस द वर्टिकल लाइन इज सेट टू बी वाई एक्सेस द इंटरसेक्शन पॉइंट इज सेट टू बी ऑरिजन दैट इज द पॉजिटिव एक्स एक्सेस पॉजिटिव वाई एक्सेस नेगेटिव एक्स एक्सेस नेगेटिव ऑफ वाई एक्सेस दैट्स वाई हेयर वन टू थ्री वन टू थ्री माइनस वन टू माइनस वन टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री ओके ऑल ऑफ यू क्लियर सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट वेरी small small concept or small small questions arises from that chapter very very simple concept okay so just go through each and every concept very carefully and note it down clearly so that when you will revise the chapter if you have uh, written all these points so it will take hardly 10 to 15 minutes to cover all the concept in a particular time and uh, we are free from our homeworks okay so now come to some more basic concepts of coordinate geometry that is said to be quadrant so now what is quadrant so first draw the figure first that x axis that y axis 1 2 3 4 minus 1 minus 2 minus 3 1 2 3 minus 1 minus 2 minus 3 0 okay so now just get it over one one point okay first point is the plane is called cartesian plane the plane where the two axes meet each other at right angle that x axis and y axis the plural is axis a x e s that plane where it belongs those two lines belongs is said to be cartesian plane that is said to be that is the most important concept cartesian plane or it is said to be coordinate plane or it is said to be x y plane because here x and y axis are there clear all of you that total plane where that two axis belongs is said to be coordinate plane or cartesian plane or x y plane clear to ye sort question aa sakta hai ki wo plane ko kya bolte hain hum second point the lines are called coordinate axis not axis singular singular form is axis but the plural we are taking two lines that's why it is said to be coordinate axis but single singular agar hum bolenge to yahan pe hum isko x axis bolenge isko hum bolenge y axis clear all of you so now coming coming back to the third point the coordinate axis divide now that is the most important point okay that coordinate axis mean means x axis and y axis divide the whole plane so let take that point as a one plane so now if i taking that um, vertical line and we'll take another horizontal line then it will divide the whole plane into how many parts obviously four parts 1 2 3 and 4 so into four part which are called quadrants so those four parts those four parts are said to be quadrants okay 
this is also one of the simplest um, question in the uh, to be in the exam the four quadrants are known as first quadrant so naming by starting from here we have to go through the anti clockwise direction as an em 1 2 3 4 kahin pe bhi likh lenge uska ek particular order hota hai starting from there it is one quadrant one so coming back from the clockwise anti clockwise direction clockwise hota hai aisa anti clockwise hum jayenge aise mein jayenge theek hai so quadrant one quadrant two quadrant three quadrant four four quadrants are there clear all of you clear i think so pause the video to note it down but before going to pause the video first recap one second that page because agar hum page wise revise kar lenge to last mein aur total revise mujhe nahi karna padega so that coordinate axis divide the whole plane into four parts those four parts are said to be quadrants so naming back from quadrant 1 we have to go through the anti clockwise direction that is quadrant 1 quadrant 2 quadrant 3 quadrant 4 so that is the concept of quadrant of a coordinate plane uh, at the, the most important thing is that plane where the two coordinate axis belongs it's said to be coordinate plane or cartesian plane or x y plane okay so now just move on to the next con concept that is coordinates of the point what is now coordinate of the point as the name of the chapter is coordinate geometry that means we have to first remember or we have to first understand the concept behind coordinates of the point what is actually coordinates of the points okay so let take in one of the one uh, one of the uh, coordinate plane like uh, and uh, two of axis x axis y axis okay x axis that's y version so let take in any random point like p over here okay so we have to take p over here so yahan pe mujhe yahan pe uska coordinate nahi likhe bas p pehle likho theek hai so let take p and we have to find its coordinate so hum usko find out kya karna hai coordinate coordinate ka matlab kya hota hai wahan tak pahunchne ke liye mujhe kitna distance cover karna pad raha hai usko bolte hain coordinate okay so the perpendicular distance from y axis to the point p is called x coordinate now just we are going to the last concept of the coordinate geometry so before going to that concept first before note it down whatever instruction are given in the video okay so first just one one what you have to just understand the perpendicular distance from y axis to the point p is called x coordinate okay here the point is p here the the perpendicular distance from y axis this is y axis so the perpendicular distance from here a point a to point p that distance is said to be x coordinate y axis se jo distance hoga usko x coordinate bolenge x axis se jo distance hoga usko kaun sa coordinate bolenge y coordinate bolenge that is bacche yahi pe confused hote hain y axis ke se jo distance hum cover karenge usko x coordinate bolenge aur x axis se jo distance cover karenge usko hum kya bolenge y coordinate bolenge to yahan pe simply dekho ap what is the distance between y axis and the point that is ap and ap is equal to how much ob or not here ap or ob kya ho gaya same ho gaya aur ob ka distance kitna hai 1 unit 2 unit 3 unit therefore ap equal to ob equal to how much 3 unit and therefore here the x coordinate of that point p is how much 3 clear all of you so here the point is p the perpendicular distance from y axis is 3 unit obviously ob is also 3 unit that's why x coordinate will be 3 unit so the perpendicular distance from the x axis that is x axis se distance jitna cover karega usko hum kya bolenge y karna to x coordinate se wo kitna distance cover kar rahe pb distance cover kar to pb ka kitna kiske sath equal hoga o o a ke sath equal hoga to pb equal to oa oa kitna hai 1 unit matlab sab unit ko hum 1 1 unit liye to 1 unit 2 2 unit matlab the o, that is 2 unit and if the distance between point p and x is 2 unit therefore o y coordinate will be how much 2 unit all of you clear so the perpendicular distance from y axis is 3 unit therefore x coordinate is 3 the perpendicular from the distance of the x axis is 2 unit therefore y coordinate agar x y axis hoga to x coordinate hoga a distance from x axis hoga to y coordinate hoga all of you clear so here the x coordinate is 3 the y coordinate is 2 hence the coordinate of the point p is given by jab hum usko likhenge us kaise likhenge p of 
थ्री कॉमा टू बिकॉज थ्री इज द एक्स कॉर्डिनेट टू इज द वाई कॉर्डिनेट तो पहले एक्स कॉर्डिनेट को लिखेंगे फिर वाई कॉर्डिनेट को लिखेंगे और पी का जो पॉइंट होगा उसको पहले लिखेंगे और ब्रैकेट देखें लिखेंगे ऑल ऑफ यू क्लियर सो दैट इज द कॉन्सेप्ट टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन ए कॉर्डिनेट प्लेन और हाउ टू फाइंड आउट द कॉर्डिनेट ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑन ए कैटेसन प्लेन और ए कॉर्डिनेट प्लेन ओके सो हियर जस्ट रिकेप वन सेकेंड द एक्स कॉर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एपसीसा दैट एक्स कॉर्डिनेट विच वन इज एक्स कॉर्डिनेट हियर थ्री इज द एक्स कॉर्डिनेट ओके एंड हियर टू इज द वट वाई कॉर्डिनेट वाई सी मीन्स वाई कॉर्डिनेट हियर थ्री इज द एक्स कॉर्डिनेट मतलब टू क्लियर सो एक्स कॉर्डिनेट इज कॉल्ड एपसीसा एक्स कॉर्डिनेट को और हम भी क्या बोलते हैं एपसीसा बोलते हैं y coordinate is also called ordinate not coordinate its ordinate o r d a n a t e okay and the coordinate of origin obviously ye jo origin ka jo rehta hai zero point ka o point ka uska jo hamesha rehta hai uska coordinate kitna rehta hai zero zero matlab x bhi wahan pe zero rehta hai y bhi wahan pe kitna rehta hai zero rehta hai so let's recap once again so humne yahan pe p point liya tha तो y एक्सिस से वो जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम बोलेंगे x कॉर्डनेट और x एक्सिस से जो डिस्टेंस रखेगा उसको बोलेंगे y कॉर्डनेट उसको जब लिखेंगे वैसे कैसे लिखेंगे p ऑफ थ्री कमा टू फेयर थ्री इज द x कॉर्डनेट एंड टू इज द y कॉर्डिनेट ऑल ऑफ यू क्लियर एंड x कॉर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एफ एंड द y कॉर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनेट दैट इज द कॉन्सेप्ट जस्ट पोज द वीडियो एंड नॉट ऑल दिस ओके सो नाउ कमिंग बैक टू द location of the points okay that is also one of the most important concept okay so before going to that concept first okay let me fix the page okay so location of the points how to locate some points on the um, cartesian plane suppose one three three point is given so how to locate that three point the simple concept is there फर्स्ट मूव अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैन मूव अलॉन्ग वाई एक्सिस तो थ्री कोमा थ्री तो थ्री इज हियर थ्री कोमा थ्री में थ्री इज द एक्स कॉर्डिनेट एंड थ्री इज द वाई कॉर्डिनेट फर्स्ट वन इज एक्स कॉर्डिनेट थर्ड सेकेंड वन इज वाई कॉर्डिनेट सो फॉर गोइंग टू दैट पॉइंट थ्री थ्री इन द ग्राफ पेपर एक्चुअली इट इज यूज इन द ग्राफ पेपर बट आई हैव नो सच ग्राफ पेपर विथ मी दैट्स वाई I am locating the point directly on the copy. But when you are doing that, just use one graph copy for the perfect measurement. Okay? So here my measurements are rough. That's why थोड़ा ऐसा ऐसा दिख रहा है. लेकिन जब तुम लोग करोगे तो graph point में करना. ठीक है? तो यहाँ पे जो हमने point लिया था three comma three. तो वहाँ पे पहुँचेंगे कैसे? यहाँ पे मैं already draw कर दिया था. लेकिन जब हम उसको draw करेंगे कैसे करेंगे? X coordinate कितना है? Three. Y coordinate कितना है? Three. तो पहले जाएँगे x x axis along three. फिर y एक्सिस अलॉन्ग थ्री तो ऑब्वियसली यहाँ पे वन टू थ्री यहाँ पे पहुँचे फिर y एक्सिस कहाँ पे ऊपर में है तो ऊपर थ्री थ्री पॉजिटिव ऑफ थ्री मतलब ऊपर जाएंगे वन टू थ्री यहाँ पे मतलब यहाँ पे मैं पहुँच गया तो a ए विल बी द कॉर्डिनेट ऑफ ए विल बी थ्री कमा थ्री अगर यहाँ पे बोलेगा कोई माइनस फोर टू माइनस फोर टू मतलब माइनस पहले x का माइनस मतलब नेगेटिव इधर फिर y का प्लस मतलब ऊपर अगर y का नेगेटिव होता तो नीचे y का पॉजिटिव तो ऊपर x का पॉजिटिव तो राइट साइड में x का नेगेटिव तो लेफ्ट साइड में तो माइनस फोर टू कैसे जाएंगे पहले नेगेटिव ऑफ y एक्स एक्सिस दैन पॉजिटिव ऑफ y एक्सिस दैन माइनस फोर टू फिर माइनस थ्री माइनस टू तो नेगेटिव ऑफ x एक्सिस नेगेटिव ऑफ y एक्सिस दैट इज माइनस थ्री माइनस टू और फाइव माइनस थ्री होगा तो पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस नेगेटिव ऑफ y एक्सिस दैट इज फाइव कॉमा माइनस थ्री तो नाउ बाय सिंग ऑल दिज पॉइंट्स वी कंक्लूड दैट द साइन द साइन ऑफ ईच क्वार विल बी गिवन बाय द फर्स्ट क्वार द साइन विल बी गिवन बाई पॉजिटिव पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस द साइन ऑफ द सेकेंड क्वार इज गिवन बाई नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस दैट्स वाई द साइन विल बी नेगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस सो द साइन ऑफ थर्ड क्वार विल बी नेगेटिव 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 ऑफ एक्स एक्सिस नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस ऑब्वियसली एंड द फोर्थ क्वार्डेंट विल बी गिवन बाई पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस क्लियर ऑल ऑफ यू सो दे आर फोर वी कंक्लूड दैट द साइन ऑफ द फर्स्ट क्वार्डेंट विल बी पॉजिटिव पॉजिटिव द साइन ऑफ द सेकेंड क्वार्डेंट विल बी नेगेटिव पॉजिटिव द साइन ऑफ द थर्ड क्वार्डेंट विल बी नेगेटिव नेगेटिव एंड द साइन ऑफ द फोर्थ क्वार्डेंट विल बी पॉजिटिव नेगेटिव ऑल ऑफ यू क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओके बिफोर गोइंग टू दैट चैप्टर और बिफोर यू कंक्लूड दैट चैप्टर दैट कॉन्सेप्ट is very much important okay for the higher classes also so far so from this concept what we have conclude that if x coordinate of the point is is a okay if the x coordinate of the point is a and the y coordinate of the point is b agar x coordinate a hua 
एंड वाई कॉर्डिनेट बी हुआ देन ए कॉमा बी आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैर इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अगर मान लो एक पॉइंट का एक्स कॉर्डिनेट थ्री है वाई कॉर्डिनेट फोर है तो जो पॉइंट का कॉर्डिनेट कितना हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे कोऑर्डिनेट और सिंपली यू कैन राइट कोऑर्डिनेट तो अगर मैं उसको सिंपली लिखूं तो अगर ए अगर एक्स कॉर्डिनेट हुआ बी अगर वाई कॉर्डिनेट हुआ देन ऑब्वियसली ए कोमा बी इज सेट टू बी द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट क्लियर ऑल ऑफ यू ओके नाउ कमिंग टू द सेकंड सेकंड पॉइंट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ऑन एक्स 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 एक्सिस के ऊपर जितना भी पॉइंट रहेगा सपोज मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ठीक है इसका कितना होगा फोर फोर एलोंग एक्स एक्सिस जीरो एलोंग वाई एक्सिस तो इसका कॉर्डिनेट कितना हो जाएगा बताओ फोर कॉमा जीरो ठीक है अगर मैं इसे इसको एक्सटेंड कर दूँ यहाँ पे एक सिक्स ले लूँ तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँ कितना होगा सिक्स कॉमा जीरो मतलब सिक्स एलोंग एक्स एक्सिस जीरो एलोंग वाई एक्सिस इधर भी अगर ले तो माइनस टू जीरो ठीक है तो उसका जो जनरल फॉर्म रहेगा वो कितना रहेगा हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हम डाल सकते हैं वन डन टू थ्री कुछ भी डाल सकते हैं लेकिन उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा कितना रहेगा जीरो क्योंकि वो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे रहे ऑन द एक्स एक्सिस है ना ऊपर जाता तो और नीचे जाता तो वाई का कुछ वैल्यू देते लेकिन वहीं पे रह जा रहा है मतलब वाई का कोऑर्डिनेट वहाँ पे कितना हो रहा है जीरो हो रहा है वैसे ही अगर हम वाई एक्सिस में लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेगा मतलब वो ना राइट जा रहा है ना लेफ्ट जा रहा है वो ऊपर या नीचे जा रहा है मतलब वहाँ पर एक्स कोर्डिनेट इज जीरो एंड देर फोर द साइन विल भी देर फोर द जनरल फॉर्म विल भी जीरो भी सो एक्स एक्सिस के ऊपर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है ऑन द एक्स एक्सिस इट विल भी गिवन बाई ए कोमा जीरो सम नंबर सम नंबर कॉमा जीरो एंड ऑन द वाई एक्सिस इट विल बी गिवन बाई जीरो कॉमा बी मीन्स जीरो एक्स कोर्डिनेट इज जीरो एंड वाई कोर्डिनेट विल भी समथिंग सो ऐसे ही याद रख सकते हो कि एक्स एक्सिस में वाई कोर्डिनेट विल भी जीरो एंड वाई एक्सिस में एक्स कोर्डिनेट विल भी जीरो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कोर्डिनेट जोमेट्री एक एक पॉइंट ईच पॉइंट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम कॉन्सेप्ट एग्जाम बेसिस एग्जाम बेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो फॉर द हायर स्टडीज ऑल्सो ठीक है एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसीलिए गो थ्रू ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट वेरी केयरफुली ओके सो द लास्ट बट नॉट द लिस्ट हियर द साइन ऑफ द एक्स कोर्डिनेट एंड द वाई कोर्डिनेट विल बी गिवन बाई सिंपली आई एम यूजिंग टू रिमेंबर दैट जस्ट आई एम यूजिंग सम वन टेबल दैट दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर वेरी सिंपली here is the quadrant here is the signs here is the x coordinate here is the y coordinate so you have first quadrant second quadrant third quadrant fourth quadrant so in the first quadrant x coordinate will be plus plus here the second minus plus देखो फर्स्ट प्लस प्लस ये तो हमने डिस्कस कर लिया है सेकेंड में कितना होगा नेगेटिव पॉजिटिव थर्ड में कितना होगा नेगेटिव 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 फोर्थ में क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव ऑल ऑफ यू क्लियर दैट इज ऑल अबाउट द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स जट्स लेट्स रिमेंबर वन सेकेंड हियर यू हैव टू लोकेट सम पॉइंट्स by using the um, coordinates so um, suppose, suppose we have to find 3 3 means x along 3 uh, 3 along x 3 along y minus 4 2 minus 4 along x 2 along y minus 3 minus 2 here how much My, minus 3 along minus 3 along x axis minus 2 along y axis and 5 minus 3 my x 5 along x axis minus 3 along y axis clear and uh, um, x on the x axis it will be given by a comma 0 on the y axis it will be given by 0 comma b or simply you can remember x axis mein y coordinate will be 0 and y axis mein x coordinate will be 0 and the sign will be given by plus plus my negative positive negative negative positive negative okay so just simply do an example okay we will do an example and we will conclude that chapter after conclusion of that chapter just go through each and every concept very carefully and uh, after after you went through all the concept just make a note precise note and submit it to me and uh, for the exercise case you can simply directly um, sim uh, simplify all the exercise very simple simply because all those questions are very much easy for all of you If only you have remember all these concepts. अगर ये concepts समझे होंगे तो बहुत easy लगेगा लेकिन अगर हम concept समझे नहीं होंगे तो हमको थोड़ा दिक्कत रह सकता है ठीक है But I am damn sure that if you have gone through all the concepts, then it will take uh, minimum or maximum of 15 to 20 minutes to cover all the chapter थ्री concepts. Clear all of you? So therefore I am saying again and again just we have to go through each and every point concepts very carefully okay so let's go through the example last example and directly we will conclude our chapter number 3 that is very much easier chapter okay 
in content one content only you have to that's why in one content only i prepared that video and directly i will conclude that video because i uh, will take i will not take much time of yours because there are many chapters to cover so um, just solve this question example number one from figure write the following bit one the coordinate of a the points identified by minus two comma two here now minus one only two the uh, abscissa of point c the ordinate of point d okay you have already the question is given so first comment the coordinate of a obviously coordinate of a so we have to check where in how much distance so why say why पहले तो y एक्सिस से कितना दूरी में है वन टू थ्री दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट विल बी थ्री एंड y कोऑर्डिनेट विल बी हाउ मच वन टू मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ a विल बी थ्री कोमा टू वेरी सिंपल तो बस देख के ही करना है यहाँ पे थ्री जाना है यहाँ पे टू जाना है तो कोऑर्डिनेट कितना होगा ऑब्वियसली थ्री टू होगा द पॉइंट द पॉइंट्स आइडेंटिफाइड बाई माइनस टू टू तो माइनस टू टू में कौन सा पॉइंट है ऑब्वियसली यहाँ पे फोर पॉइंट्स आर देयर दैट माइनस टू एंड टू में विच पॉइंट्स लोकेट दैट ऑब्वियसली बी पॉइंट विल बी इन द दैट पॉइंट माइनस टू टू ओके द एफसीस ऑफ सी एफसीस मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट सो एफसीस ऑफ सी तो ऑब्वियसली द एफसीस मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी विल बी हाउ मच माइनस थ्री सिंपल एंड द ऑर्डिनेट ऑफ डी ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट यर द ऑर्डिनेट ऑफ द वाई कोऑर्डिनेट विल बी यर माइनस थ्री सो ऑर्डिनेट ऑफ वाई कोऑर्डिनेट विल बी माइनस ऑफ थ्री ओके सो दैट इज द एग्जाम्पल लाइक दैट सिंपल एग्जाम्पल सम प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो देर इन थ्री पॉइंट टू और थ्री पॉइंट थ्री ओके सम इजिएस्ट क्वेश्चन आर देर हाउ टू लोकेट द पॉइंट हाउ टू टू फाइंड आउट द एफ सी सा ऑर्डिनेट सो यू कैन इजिली फाइंड आउट और इजिली सॉल्व द क्वेश्चन इफ यू हैव गोन थ्रू ऑल द कॉन्सेप्ट दैट इज डिस्कस इन द वीडियो सो आई होप यू हैव like that video and uh, just remember to watch till the end of the video okay uh, so that uh, you can remember all the concept very nicely and um, thank you all for watching so we'll take another doubt clearing class also where you can uh, revise all the concept in a some particular time so that we can directly move to the next chapter very quickly and uh, will complete the syllabus as soon as possible so that's pratish sir for you thank you all once again so have a nice day all of you